தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தோம்னா மனித உடலில் ஒரு பன்னிரெண்டு உறுப்புகள் இருக்குது அந்த பன்னிரெண்டு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் தன்னுடைய சக்தியை வந்து அது புதுப்பித்து கொண்டு இருக்கிறது அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வந்துட்டுருக்கோம் பொதுவாகவே மனித உடலில் உள்ள உள்ளுறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ஓய்வு இல்லாமல் தினமும் அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மாதிரி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனித உள்ளுறுப்புகள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மிக சிறப்பாக செயல்படும் அந்த நேரம் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது நுரையீரல் இது எப்போ சக்தியோடு நல்லா இயங்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விடியற் காலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும் இந்த விடியற் காலையில் நுரையீரலோட சக்தி அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால நம்ம சுவாச பயிற்சி செய்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த ஒரு நேரமாக இருக்குது இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய இந்த பிராண சக்தியை உடலுக்குள்ள அதிகமாக்குறது மூலமாக நம்மளோட ஆயுளையும் நீட்டிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெருங்குடல் இதனுடைய நேரம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விடியற் காலை ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்குது இந்த நேரத்தில் பெருங்குடலுக்கான சக்தி அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால நம்ம காலை கடன்களை இந்த நேரத்திற்குள்ளே முடிச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏறக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளிலேருந்து நம்ம வெளிப்படலாம் இந்த நேரத்தில் உயிர் அணுக்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் குளிர்ந்த நீரால் குளிக்கிறது மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இறைப்பை இந்த இறைப்பையானது எப்போ அதிக சக்தியோடு செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலையில் ஏழு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வரையில் இதனுடைய செயல்பாடானது அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் இறைப்பையினுடைய சக்தி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால காலை உணவை நம்ம இந்த நேரத்துக்குள்ளேயே முடிச்சு கொள்வது ரொம்ப நல்லது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மண்ணீரல் இதனுடைய சக்தி வாய்ந்த நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப காலையில் ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினொன்று மணி வரைக்கும் இருக்குது காலையில் நாம் உண்ட உணவை இது ஊட்டச்சத்தாகவும் ரத்தமும் மாத்திரை நேரம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நேரத்தில் பச்சை தண்ணியை கூட குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது போல் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரின் காரணத்தினால மண்ணீரனுடைய செரிமான சக்தியானது பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நீரிழ நோயாளிகளுக்கு படபடப்பு மயக்கம் தூக்க கலக்கம் இது மாதிரி சில நிகழ்வுகள் ஏற்படுறதுனால இது வந்து நீரிழ நோயாளிக்கு ஒரு மோசமான நேரம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதயம் இதனுடைய செயல்பாடு திறன் அதிகமாக உள்ள நேரம் எப்போன்னு பார்த்தோம்னா முற்பகல் பதினொன்று மணியிலேருந்து பிற்பகல் ஒரு மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் அதிகமாக பேசுகிறது சத்தமாக பேசுகிறது கோபப்படுறது அதிகமாக படப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கடினமான வேலைகள் செய்கிறது இது போன்ற செயல்களை தவித்து கொள்வது நல்லது இருதய நோயாளிகளுக்கும் நீரிழு நோயாளிகளுக்கும் மாரடைப்பு ஏற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்க காரணத்தால் இந்த நேரத்தை கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுகுடல் இதனுடைய சக்தி வாய்ந்த நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பிற்பகல் ஒரு மணியிலிருந்து மதியம் மூன்று மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடு அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் மதிய உணவு முடிச்சுட்டு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கண்ணை மூடி சிறிது ஓய்வு எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் படுத்து உறங்குறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுநீர் பை இதனுடைய சக்தி வாய்ந்த நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிற்பகல் மூணு மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடானது அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த நேரமானது நீர் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு ஒரு சிறந்த நேரம் அது மட்டும் இல்லாமல் பானங்களோ தண்ணீரை குடிக்கிறதுக்கு உகந்த ஒரு நேரமும் இது தான் சிலருக்கு முதுகு வழி இடுப்பு வழி ஏற்படக்கூடிய நேரமாகவும் இது இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுநீரகம் இதனுடைய நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மாலை ஐந்து மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடானது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் சிலருக்கு நீர் கடுப்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்குது காலையிலேருந்து மாலை வரை வேலை செய்யக்கூடியவங்க மன அமைதி பெறுவதற்கான ஒரு சிறந்த நேரமாக இந்த நேரம் தான் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இருதயத்தினுடைய உரை இதனுடைய செயல்பாடு எப்போ அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இரவு ஏழு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் இதனுடைய செயல்பாடானது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த இருதய உரை என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இது இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜவ்வு அமைப்பு தான் இந்த இருதய உரை இந்த நேரமானது இரவு உணவுக்கு ஏற்ற ஒரு நேரமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் சிலருக்கு மார்பு வலி பாரம் படபடப்பு போன்ற சில நிகழ்வுகளும் ஏற்படக்கூடியதை பார்க்க முடியுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மூவெப்ப மண்டலம் இதனுடைய சக்தி வாய்ந்த நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து இரவு பதினொரு மணி வரைக்கும் இதனுடைய சக்தியானது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ட்ரிப்பிள் கீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூவெப்ப மண்டலமானது ஒரு உறுப்பு கிடையாது இது
வலைத்து சுத்திகரிக்க கூடிய ஒரு நேரம் தான் இந்த நேரம் இந்த கல்லீரல் செய்யக்கூடிய பணியை நம்ம பாதிக்கிறது மூலமாக மறுநாள் முழுவதும் நமக்கு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் அவதிப்படுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கண்ணினுடைய பார்வை சக்தியானது கண்டிப்பாக குறையும் உறக்கம் பாதிக்கும் உடலில் அரிப்பு நமைச்சல் இது போன்ற செயல்பாடுகளும் அதிகரிக்கும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்